কিরে সেই কখন থেকে বসে আছি শহীদুল এখনো আসছে না কেন তাই তো শহীদুল তো এতক্ষণ এখানে আসার কথা ওকে ছাড়া আড্ডাটা জমছে না রে আরে ভাই ওই এসে যাবে চল ও আসতে আসতে আমরা আপাতত এক গেমস খেলি আরে না শহীদুল কে ছাড়া আমি খেলবো না দাঁড়া আর একটু দেখি এটা ছিল শান্তিপুর গ্রামের সকলের পরিচিত বটতলার জোয়ার আসর যার দলনেতা ছিল আব্দুল মুজিদের ছেলে মাস্টার্স পাস করা শহীদুল ইসলাম শহীদুল ছিল খুবই উশৃঙ্খল এত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শহীদুল কোনো কাজ করত না বরং আরো কিছু বন্ধুদের নিয়ে গ্রামের যত লুটপাট জুয়া এবং খারাপ কাজ গুলো করে দিন রাত ঘুরে বেড়াতো এদিকে শহীদুলের বোন ইয়ারা ছিল খুবই নম্র ভদ্র ইয়ারা ঢাকার ইডেন কলেজে পড়াশোনা করছে বাবা শহীদুল এভাবে আর কতদিন চলবে এবার একটা কিছু কর আমার ছোট একটা ব্যবসা আমি একা একা সামলাতে পারছি না তোকে বললাম আমার কাজে একটু সাহায্য কর তুই আমার কোনো কথা শুনলি না গ্রামে এরকম বাজে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে এরকম খারাপ কাজগুলো করে আর কতদিন সকলের কাছে আমাকে আর কত লজ্জিত করবি বাবা হ্যাঁ রে বাবা তোর বাবা তো ঠিকই বলেছেন তাছাড়া তোর একটা বোন বড় হয়েছে ওকে বিয়ে দিতে হবে তুই যদি এরকম খারাপ কাজ করতেই থাকিস তাহলে কি তোর বোনকে ভালো কোনো ঘরে আমরা বিয়ে घर भैया शहीदुल और सारा दिन मद जुआ और ग्रामे जो तो नोरा क्ष गो शहीदुल और सत आठ जन बंधु मिले जो दल गठन कर एक दिन शहीदुल बरतल बसे जुआ खेल एम समय ग्रामे मस्जिद हुजूर ओ पद दिए जा हुजूर शहीदुल के उद्देश्य कर শহীদুল তোমার বাবা প্রায় ছোট থেকেই এই গ্রামে বড় হয়েছেন তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত নম্র ভদ্র আর প্রতিদিন মসজিদে পাঁচবার তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত তার ছেলে তুমি অথচ তার ধারে কাছে যেতে পারলে না তো কি হয়েছে আমি কি করব বাবার প্রশংসা শুনে আমার কি লাভ কি করবে মানে তুমি বুঝতে পারছো না তোমার কি করা উচিত এসব অপকর্ম ছেড়ে দাও একটু ভালো হওয়ার চেষ্টা করো একটু ভালো কাজ করার চেষ্টা করো হুজুর আমাকে জ্ঞান দিতে আসবেন না আমি একশো পার্সেন্ট ভালো মানুষ শুধু এই বয়সটাতে একটু জীবনটা উপভোগ করছি তাছাড়া এখনই তো এনজয় করার সময় বুড়ো হয়ে গেলে তো আর এখনকার মতো মন মানসিকতা থাকবে না তাই একটু এনজয় করছি হুজুর আমরা কি করব সেই বিষয়ে আপনাকে না ভাবলেও চলবে আপনি এখন আসতে পারেন ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি তবে তোমরা যা করছো এখন হয়তো বুঝতে পারছো না পরে ঠিকই আফসোস করবে আল্লাহ তোমাদের হেদায়ত দান করুন এই বলে হুজুর চলে গেলেন এদিকে ছেলেগুলো সেদিকে কোনো কান না দিয়ে তাদের কাজ করতে লাগলো শহীদুল আড্ডার আসর থেকে একটু সরে গিয়ে বলল হম হাতে টাকা পয়সা কিছু নেই কিছু টাকার দরকার রে কি যে কেন রে তোর বাবা তোকে টাকা টাকা তো বাবা এই মাসে দুইবার পাঠিয়েছে সব তো শেষ এখন কি করা যায় বলতো দেখি এমন সময় করিম চাচা মনের আনন্দে গান গিয়ে পুকুর থেকে হাত মুখ দিয়ে তার কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন করিম চাচা ছিলেন খুবই গরিব মানুষ বাজারের শাক সবজি বিক্রি করে তার দিন চলত আর এদিকে নিষ্ঠুর হৃদয়ের মানুষ শহীদুল পরিকল্পনা করল তাকেই লুট করবে এমন পরিকল্পনার কথা শুনে শহীদুলের বন্ধুরা বলল বাহ বন্ধু তোর বুদ্ধিটা তো বেশ এভাবে নিত্য নতুন বুদ্ধি বের করে চলতে পারলে তো আমাদের আসরটা বেশ ভালোই জমে উঠবে রে কি যে বলিস না একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বন্ধ দলন গে মোনামার কেন বন্ধ দলন গ প্রাণ 
পাখি ওরে যাবে পিঞ্জর সেরে ধরা ধমে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা শুদ্ধ বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা শুদ্ধ সবই হবে তোমার পর মোনামার কেন বন্ধু দালান ঘর রে মোনামার কেন বন্ধু দালান ঘর আরে আরে কে তোমরা আমাকে ভাই মারছো কেন আরে আরে কে তোমার ছেড়ে দাও আমাকে কে তোমরা ছেড়ে দাও আমাকে মারছো কেন অনেকদিন পর এক খান কাজ হইল রে বন্ধু হ্যাঁ বন্ধু তুই ঠিকই কইছস বেশ ভালোই খেলাম হ্যাঁ রে বন্ধু অনেক রাত হয়ে গেছে এখন আমাদের যার যার বাড়ি ফেরা উচিত কাল আবার আমরা আমাদের আসরে একত্রিত হব ঠিক আছে এই বলে শহীদুল বাড়ি ফিরে এলো আর বিছানায় গা গ্যাসাতেই ঘুমিয়ে পড়লো ঘুমের করে হঠাৎ শহীদুল দেখলো আরে এখন তো বিকাল চারটা বাজে অথচ এখানে কোনো মানুষ নেই প্রতিদিন তো বিকেল বেলা পুরো পুকুর পাড়ের বাগানটা লোকজন দিয়ে ভরে থাকে আর আজ এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসছে কেন আরে ওইগুলো কি কিছু তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না এ কি হচ্ছে আমার সাথে আরে ওগুলো আমার দিকে আসছে কেন এগুলো আমাকে ধরে ফেলবে তো আমাকে এখন এখান থেকে পালাতে হবে এই বলে শহীদুল অদৃশ্য অবয়ব গুলো দেখে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে এদিকে অবয়ব গুলো তার পিছনে ছুটতে থাকে দৌড়াতে দৌড়াতে শহীদুল গ্রামের মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ায় অপরদিকে অবয়ব গুলো তাকে ঘিরে ফেলে আর শহীদুলকে ধরার চেষ্টা করে এদিকে শহীদুল অন্য কোনো রাস্তা না পেয়ে মসজিদের দিকে মসজিদের ভিতরে ঢুকতে কিছুতেই পারছে না এভাবে শহীদুল চিৎকার করতে করতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় আমি কোথায় ওগুলো কোথায় কোথায় ওগুলো আমি আমি এখন কোথায় আছি আরে আমি তোমার ঘরে আছি এটা তাহলে এটা আমার বিছানা তাহলে আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম এত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমার এত ভয় লাগছে কেন না না আজ আর আমি ঘুমাবো না ঘুমালে যদি আবার সেই স্বপ্ন দেখি আজ আমি সারা রাত জেগেই থাকবো এভাবে শহীদুল খুব ভয় পেয়ে যায় আর বালিশের হেলান দিয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করে হঠাৎ তার চোখ লেগে যায় আর সকালে উঠে শহীদুল সেই স্বপ্নের কথা বারবার ভাবছিল আর তার মনের ভিতর যেন এক অজানা ভয় কাজ করছিল এরপর বিকালে শহীদুল হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের দিকে গেল মসজিদের সামনে এসেই শহীদুলের মনে পড়ে যায় স্বপ্নের সেই পরিস্থিতির কথা আরে এখন তো চারিপাশে সব রাস্তা ঠিকই আছে অথচ রাতে রাস্তাগুলো বন্ধ দেখলাম আচ্ছা দেখি তো আমি মসজিদে ঢুকতে পারি কিনা রাতে এতবার চেষ্টা করলাম মসজিদে ঢুকতেই পারলাম না আরে সব তো ঠিকই আছে আমি তো মসজিদে ঢুকতে পারলাম তাহলে রাতে এমন কি হলো যাই হোক স্বপ্ন তো স্বপ্নই বাড়ি ফিরে যাই এরপর শহীদুল কিছুটা বিস্মিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে এদিকে সন্ধ্যা নামতে তার বন্ধুরা শহীদুলকে ফোন করা শুরু করে দিল তাদের সেই আড্ডার আসরে যাওয়ার জন্য শহীদুল কোনো কিছু না ভেবেই আসরে চলে যায় কিন্তু আজ আসরে শহীদুলের সেই হইহুল্লা নেই আসরের এক কোণে বসে চুপচাপ বসে রইল শহীদুল কিরে শহীদুল ওখানে বসে আসিস কেন আর এত চুপচাপই বা কেন কি হয়েছে তোর না কিছু হয়নি এমনিতেই তো এখানে আয় আমরা তোকে ছাড়া কিছু করতে পারি পুরো এক বোতল মাল এনেছি রে বন্ধু তোকে ছাড়া কি শুরু করা যায় আজকে আমার ভালো লাগছে না রে আমি চলে যাই তোরা থাক তোর কি হলো হঠাৎ এরকম তো আগে কখনো দেখিনি না তেমন কিছু হয়নি আসলে আমার শরীরটা আজ একটু খারাপ তাই আর কি ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুই বিশ্রাম নে এরপর শহীদুল আড্ডার আসর ছেড়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল মনের ভিতর যেন অজানা ভয় ধুক ধুক করছে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে হঠাৎ তার সামনে করিম চাচাকে হেঁটে যেতে দেখলো করিম চাচাকে দেখে তার বুকের ভিতর ধক করে উঠলো করিম চাচা সেদিন অকারণে চাচার উপর কত জুলুম করেছি গায়ে হাত তুলেছি চাচাকে দেখে আমার এত ভয় লাগছে কেন ধুর ছাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই 
এই বলে শহীদুল তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ি ফিরে আসে আর কোনো কিছু না ভেবে একটু ভয়ে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে শহীদুলের চোখে ঘুম আসতেই আবার সেই অভয়বগুলো শহীদুলকে তারা করে শহীদুল আবারও মসজিদে ঢুকার জন্য অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই শহীদুল মসজিদের ভিতরে ঢুকতে পারে না এদিকে শহীদুলকে আজ সেই অভয়বগুলো ধরেই ফেলে আমাকে মেরো না আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে মেরো না আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বলছি আমাকে এভাবে শহীদুল ভয়ে অনেক আকুতি মিনতি করতে থাকে কিন্তু অভয়ব গুলো তার কোনো কথা না শুনে তাকে ধরে বিশাল বড় একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দেয় এভাবে বাঁচাও বাঁচাও করতে করতে শহীদুল গর্তের গভীরে পড়ে যায় আর সেখানে গিয়ে অস্পষ্ট ভাবে দেখলো ভয়ঙ্কর একটা আকৃতি শহীদুলকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে শহীদুল যেন ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারছে না বাঁচার জন্য শুধু হাহুতাস করছে না কি হচ্ছে এসব প্রতিদিন এত ভয়ানক শক্তি দেখছে কেন আমি আবার একই রকম না না আমি এখানে থাকতে পারবো না মনে হচ্ছে ওই অভয়ব গুলো আমাকে এখনই ধরে ফেলবে ওই অভয়ব গুলো আমার ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে আমাকে সত্যি ধরে ফেলবে বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঁচাও शहीदुल तुम भय पे क्यों और तुम थे मान एर पर शहीदुल हुजुर के सब कथा खुले बोले भय कतराते थे शहीदुल मुखे एम कथा शुने হুজুরও খুব বিস্মিত হয়ে পড়েন আর বলেন এসব তোমার অপকর্মের ফল তোমার কি মনে আছে তুমি শেষ কবে মসজিদে এসেছো তুমি নামাজ না পড়ার কারণে মসজিদে ঢুকতে পারো নাই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে সতর্ক করতে চাইছেন শহীদুল তুমি ভালো পথে না এলে তোমার জন্য অনেক খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে হুজুর আপনি বলে দেন আমি এখন কি করব তুমি তোমার খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা বন্ধ করে দাও নামাজ পড়ো প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে তব করো আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন ইনশাল্লাহ হুজুর আমি আজ থেকে ইনশাল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ শুরু করব কিন্তু নামাজ পড়লেও ওই ধরনের স্বপ্ন তো আর দেখবো না না আশা করি ইনশাল্লাহ নামাজ পড়লে তুমি এই ধরনের স্বপ্ন আর দেখবে না হুজুর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর আপনার সাথে আমি কত খারাপ আচরণ করেছি দয়া করে আমাকে মাফ করে দিবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আল্লাহর পথে ফিরে আসতে পারি এরপর থেকে শহীদুল নিয়মিত পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে এবং কোরআন তেলত করে আর প্রতিদিনের সেই আড্ডার আসরে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এদিকে শহীদুলের বন্ধুরা ফোনে শহীদুলকে না পেয়ে শহীদুলের বাড়ি চলে আসে দরজার সামনে এসেই দেখে শহীদুল কোরআন তেলত করছে আরে এখন শহীদুলকে দেখছি আমরা শহীদুলের এত পরিবর্তন চল সবাই চল শহীদুল কোরআন তেলাত করছে ওকে আর বিরক্ত করা যাবে না এরপর শহীদুলের সব বন্ধুরা চুপচাপ সেখান থেকে চলে যায় আজ শহীদুল আজ শহীদুল এসার নামাজ পড়ে আল্লাহর নাম নিয়ে কিছুটা ভয়কে সাথে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু আজ শহীদুল সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখলো কিছু লোক সুন্দর পোশাক পরে তাকে সম্মানের সাথে মসজিদে ঢুকার জন্য আহ্বান করলো শহীদুল খুব খুশি মনে সকলের সাথে নামাজ পড়লো এই স্বপ্ন দেখে শহীদুলের ঘুম ভাঙলো এরপর ফজরের নামাজ পড়ার জন্য শহীদুল মসজিদে গেল সেখানে গিয়ে দেখলো তার সকল বন্ধুরা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে আছে আলহামদুলিল্লাহ কি রে বন্ধুরা তোরা নামাজে এসেছিস ধন্যবাদ ভাই শহীদুল আমাদেরকে হেদায়তের দিকে ডাকার জন্য আল্লাহকে চেনার জন্য অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এরপর থেকে শহীদুল ও তার বন্ধুরা সকল খারাপ কাজ ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং কমেন্টে আপনাদের মতামত জানান আর আসুন আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকল মুসলিম জাতিকে সকল বালা মুসিবত থেকে হেফাজত দান করো হে আল্লাহ তুমি মৃত্যু দিলে নিষ্পাপ অবস্থায় মৃত্যু দান করো আমিন আল্লাহুম্মা আমিন বাগদাদ শহরের এক মসজিদের ইমামের স্ত্রী ছিল জুলেখা জুলেখা অত্যন্ত সুন্দর রূপসী এবং সোনায়না ছিল একদিন জুলেখা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ এক মাস্তান যুবক জুলেখাকে দেখে ফেলে
আরে বাহ মেয়েটা তো খুব সুন্দর রে দেখে একেবারে পরানটা জুড়িয়ে গেল উস্তাদ ওদিকে তাকাবেন না উনি আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের স্ত্রী ওনার দিকে তাকানো ঠিক হবে না উস্তাদ আরে বেটা চুপ আমার যখন ভালো লেগেছে তা সে যাই হোক না কেন হোক মসজিদের ইমাম সাহেবের স্ত্রী অথবা রাজার স্ত্রী আমার তো তাকে চাই চাই এরপর থেকে সেই মাস্তান যুবক প্রায় জুলেখাকে যেখানে সেখানে বিরক্ত করতে থাকে কিন্তু জুলেখা কখনোই সেই মাস্তানের কোনো কথার জবাব না দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে যায় না আমার আর ভালো লাগে না রে যেভাবেই হোক ওই ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে আমার চাই চাই চল আজ আমি ইমাম সাহেবের স্ত্রীর বাসা অব্দি যাব আর সরাসরি ওকে আমি প্রস্তাব দিব চল চল আমি আর থাকতে পারছি না এখনই চল উস্তাদ আমারে মাফ করেন আমি ওই ইমাম সাহেবের বাসা অব্দি যেতে পারবো না আমি যেতে পারবো না উস্তাদ আপনি বরং একাই চলে যান আমি অন্যদিন আপনার সাথে যাবো নি হ্যাঁ ধুর শালার ভিতর দল আচ্ছা ঠিক আছে আমি একাই যাব যেভাবেই হোক ওই রূপসি সুন্দরীকে আমাকে আমার মনের কথা বলতেই হবে এই বলে সেই মাস্তান সত্যি সত্যি ইমাম সাহেবের বাসায় যায় শুনো সুন্দরী রমনি তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে আমি মনে মনে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি তুমি যাই হও না কেন তোমাকে আমি চাই চাই আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে তোমার উপর কোনো জোর জবরদস্তি করছি না তাই আমি তোমাকে সম্মানের সাথে প্রস্তাব দিচ্ছি আমি তোমার সাথে কামনার্থ করতে চাই যদি তুমি রাজে থাকো তাহলে তোমার মতামত আমাকে এখনই জানিয়ে দাও সুন্দরী মাস্তানের কথা শুনে জুলেখা ভয়ে বিস্মিত হয়ে পড়ে সে কোনো শব্দ মুগ্ধ উচ্চারণ করতে পারে না সে মনে মনে আল্লাহকে ডাক সুন্দরী তুমি ভয় পেয়ে আসো ভয় পেয় না রূপসি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমায় এখন উত্তর দিতে হবে না তুমি ভেবে চিনতে আমায় উত্তরটা দিও আমি চলে যাচ্ছি তবে হ্যাঁ আমি আবার আসব অবশ্যই আসব তোমার মুখের উত্তর যে আমার নিতেই হবে এই বলে মাস্তান সেখান থেকে চলে যায় এরপর রাতে যখন ইমাম সাহেব বাড়ি ফিরেন তখন জুলেখা ইমাম সাহেবকে সব কথা খুলে বলেন হম বুঝতে পেরেছি বিবি জুলেখা উম এক কাজ করো তুমি মাস্তানের কথাই রাজি হয়ে যাও তবে একটা শর্তে তুমি মাস্তানের ওই প্রস্তাবে রাজি হবে এই শর্তে তুমি তাকে বলবে হ্যাঁ আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি তবে শর্ত হচ্ছে এক টানা চল্লিশ দিন তুমি যদি আমার স্বামীর মসজিদে নামাজ আদায় করো তাহলে আমি তোমার এই প্রস্তাবে রাজি তুমি এই কথাটা ওই মাস্তান কে বলবে সহিত জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হবে তবে আমি তোমার সব প্রস্তাবে রাজি পরের দিন সেই মাস্তান জুলেখার মুখের উত্তর জানতে উতলা হয়ে পড়ে আর সে জুলেখার বাড়ির দিকে যেতে থাকে ঠিক শোনা সুন্দরী কি ভাবলে আমার প্রশ্নের উত্তর কি তোমার তৈরি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো প্রাণটা যে আমার বেরিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি তবে একটি শর্তে আমার শর্ত যদি আপনি পূর্ণ করেন তবে আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আরে বাহ আমার পাখি দেখি আমার খাঁচায় খুব সহজেই ধরা দিল আরে বলো বলো তোমার একটা কেন তোমার হাজারটা শর্ত মেনে নিতে আমি রাজি ও কি শর্ত তাড়াতাড়ি বলো আপনাকে এক টানা চল্লিশ দিন প্রথম তকবির সহিত জামাতের সাথে আমার স্বামীর মসজিদে নামাজ আদায় করতে হবে যদি আপনি এই শর্তে রাজি থাকেন তাহলে এই শর্তের চল্লিশ দিন পর আপনি আমার সামনে এসে আমাকে যা বলবেন আমি আপনার সব কথা শুনবো এই শর্ত এটা কোন শর্ত হলো 
ঠিক আছে সুন্দরী আমি তোমার শর্ত মেনে নিলাম এটা তো খুব সহজ শর্ত এর চেয়ে কঠিন কিছু যদি তুমি বলতে আমি সহজেই মেনে নিতাম কারণ আমি তোমাকে এতটাই ভালোবাসি তোমার জন্য আমি এতটাই পাগল আচ্ছা যাই হোক আমি চল্লিশ দিন পর তোমার শর্ত পূরণ করে তোমার সামনে হাজির হব তাহলে আজ আসি সুন্দরী এই বলে সেই মাস্তান সেখান থেকে চলে যায় আর পরের দিন সত্যি সত্যি এক শালীনতার পোশাক পরে সে জুলেখার স্বামীর মসজিদে নামাজ পড়তে যায় জুলেখার স্বামী নামাজ শেষ করে মাস্তানটিকে দেখে আল্লাহর কাছে মনোজাত করতে থাকে হে আল্লাহ এভাবে যুবক শর্ত মোতাবেক রীতিমত পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে থাকে হজর শেষ করে জোহরের জন্য অপেক্ষা করে তারপর জোহর শেষ করে আসর আসর শেষ করে মাগরিব তারপরে সা এভাবে যুবক টানা চল্লিশ দিন পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে শহীদ আদায় করে जीवन सबशेषे कुरान सुंदर एक आयात यथाथ भाव छाल आदाय कर निश्चय छाल अश्लील और खराब काज के बरत रख आल्लाह सरणी सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा जा करो ताल्लाहर अवगत सुरा अनकुत आयात पचल्लिस